。这个小伙仗着自己一身铜皮铁骨，不将少林武学放在眼中，主持有意磨练其心性，指使弟子操纵木桩群起而攻之。小伙不以为意，轻松应对。可当数根木桩垂在身上，合在一起，足有千钧之力。小伙被牢牢压制，再也挣脱不开，只能老老实实练武。小伙名叫方世玉，自小跟随母亲苗翠花学武，弱冠之年便习得一身高强本领。只是他生性顽劣，打架斗殴、顶撞老师是一个不落，害得两个哥哥总是陪他受罚。时值清朝年间，满汉两族关系矛盾重重，方世玉看不惯满人处处高人一等的做派，经常四处招惹麻烦。这日，他又闯入大清武馆，为汉人找回场子，因其自幼练成一副铜皮铁骨，拳头打在身上也如同清风拂面，加上一身高超武艺，在场的武举人没有一人是其对手。主管见他敢擅闯武馆，当场就要将他斩首示威。两个哥哥不愿事情闹大，赶忙带着方世玉离去。跑得了和尚跑不了庙。主管看出方世玉所用拳法，直接来到广东会馆兴师问罪，扬言限期三日将方世玉交出。得知前因后果，方父怒不可遏，就要将方世玉擒下交出，以免整个会馆遭受牵连。苗翠花爱子心切，言称自己有办法应对。三日后，主管带领武举人强闯会馆要人，苗翠花出面，由他来承担责任。主管见其美貌，色心大起，声称让她嫁给自己，便既往不咎。苗翠花淡然一笑，一招二字前扬马使出，只要主管能将其双腿分开，就如他所愿。主管不以为然，哪知苗翠花双腿坚如磐石，使出浑身解数也未能分开，无奈只能悻悻离去。方家虽得一时平安，却也不是长久之计。彼时朝廷忌惮少林势大，为保全儿子性命，他只好带着兄弟三人前往少林寺。方丈本不愿收留，奈何苗翠花苦苦哀求，遂勉强同意收留兄弟三人，让他们拜于三十六房门下休息武艺。飞檐走壁乃是三十六房中最基础的一关，两侧皆为将近垂直的陡坡。登梯时不可以手攀援，全凭自身冲劲，一鼓作气登顶。方世玉不以为意，运气于足，轻松登顶。这等考验对于他来说纯属小儿科。见他这般轻视少林武功，主持三德和尚亲自出手，身轻如燕，在墙壁上随意攀援，接着一脚踢开钢板，双腿在半空中劈出一字马。方世玉再难稳住，败下阵来。他虽落败，心中却并不服气。师兄弟们规规矩矩练习板凳功，他却躲在一旁偷懒。三德见状，踢翻木凳，直接让他当下一凉。随后拿起木凳，亲自上阵与他对练。两人你来我往，各自施展。终是作为主持的三德更胜一筹，腾身飞踢，给了他一个下马威。可即便如此，方世玉一身顽劣习性也难改半分。见平日里伙食全是素斋，便撺掇师兄弟们外出吃狗肉解馋。入夜，几人悄悄来到练功房，搭成人梯攀上墙壁。这里紧靠后山，只要翻过去便是自由自在。却不想因人多导致房梁承受不住，当场就被三德抓个正着。方世玉最为机灵，声称众人是在趁夜加紧勤练。然而这点小心思怎能骗过三德？他将计就计，既然他们如此勤奋，那就奖励日夜苦练，不得休息。少林弟子除修行外，还要每日打理寺中杂物。方世玉被分配去洗碗，可即便如此，他也要玩出花样。时值元宵佳节，方世玉的心思再次开始活络。他早就发现后厨的下水道能直通外界，山洞师兄弟们跟他一起去赏灯会。可经历上次被抓，几人对他难有信任。方世玉便趁着众人睡下时，独自顺着下水道来到寺院后山。山下元宵灯会极为盛大，换上一身行头的方世玉也想凑热闹。可满清规定汉人不得近距离观看，他便爬上附近房梁，毫不掩饰的叫好声却引起了广东提督的注意，不由分说就要拿下他。方世玉趁此大闹花卉。提督本欲派人将他擒下，却听方世玉自称是少林俗家弟子，顿时患上和善的面目。因少林寺一直是朝廷的心腹大患，好不容易见到一位少林弟子，自然要好好刺探少林情报。幸好方世玉还记得四规，以此为由搪塞过去。提督也不心急，毕竟放长线才能钓大鱼。
。进入少林多日，方世玉的脾性始终难改。弟子们用水牌装修炼时，他还是耍小心思，就不下水。等到三德发现时，他才跃入水中，假装勤奋。哪怕三德让他从头练起，他又踏过道道水牌庄，故意捣乱。见状，三德一拍手掌，周遭僧人立刻下水，操纵水牌庄向他攻来。一根木桩，他自然不惧；可数根木桩加在一起，足有千斤之力。这一下，方世玉再难脱身。但经历此事，他依旧是口服心不服，又偷偷下山面见提督。提督想要刺探三十六房的武学奥秘，故意引诱他展露武功。方世玉果然中计，直接当众展示了飞檐走壁，接着又让武举人们做木桩样式，演示起刚刚学到的水桩房的巧手。提督心中微惊，接着花言巧语，言称梦想能以武术作为纽带，消除满汉两家之间的矛盾，实则想要借此逐渐蚕食少林力量。为了以示宽厚，还赠送他一幅黄旗锦衣。方世玉不知提督用心险恶，还向师兄弟们炫耀身上的锦衣，如此嚣张，自然没有好处。当场就被三德发现，三德一眼认出这是满清武举人的特有服饰，而少林向来秉持着反清复明的理念。方世玉如此行径，触犯了最严重的私规，按规就该直接将他逐出少林。方世玉倍感委屈，他觉得自己是在借武举人的力量反清复明。既然少林不留他，那他便要自己去闯下一番事业。随后，方世玉前往提督府，听闻他已被赶出少林，提督表面要去少林为他讨回公道。背地里却觉得他已失去利用价值，打算暗中下手将他除掉。此时师爷献上毒计，手下的武举人即将与汉人通婚，不如借此让方世玉招来更多少林杰出弟子，如此便可消灭少林的有生力量。方世玉心性单纯，竟真的听信了提督的话。他在三十六房结识数名杰出弟子，趁夜潜回少林寺，将另外九人带走。等到隔日，少林发觉几人早已不见踪影。根据方世玉遗留的请帖，三德独自前往提督府查探。眼见此地守卫森严，心中便升起一丝不妙。他担心弟子安危，便潜入了还未出嫁的新娘家中。等到大婚之夜，一行十人齐齐换上新衣，拜见提督。待新娘的花轿抬入院中，提督拿出早已准备好的毒酒，让毫无戒心的少林师姐饮下。此时花轿骤然崩碎，新娘竟是三德假扮，命令一众弟子扔掉酒杯，唯有方世玉不听劝告，将杯中毒酒一饮而尽。他早已对三德多有不满，直接腾身与其交手。提督也不再伪装和善，号令手下一拥而上，将他们包围。方世玉运气之下，毒素加剧蔓延，很快便口吐鲜血。三德见状，赶忙封住他的穴道。此时的方世玉才得知提督的真实面目，可想要杀他也不是那么容易的。眼看己方陷入重围，方世玉带头向后院跑去。然而后院也有人把守，时节遂放弃封堵追兵，转而合力施展飞檐走壁，却不想房梁上也有官兵围堵，其中五人只好再度落地。翻身入水，躲避四方刀刃，随后骤然发力，崩断廊桥。剩余弟子借着水中横木，当做水排桩，快速通过。官兵却并未经历训练，而纷纷落水。三德一脚踏在横木上，借力腾身飞跃到对岸。提督也想有样学样，方世玉却立起木桩，让他知道了什么叫鸡飞蛋打。周遭的官兵赶忙去救提督，几人本能借此脱身离去，方世玉却憋着一口气，反身冲回府中，一口毒血直接喷入提督口中，致使提督同样中毒，如此才心满意足，随众人离去，回到少林继续勤练武功。